सब्सक्राइब करा एस जी एफ न्यूज चैनल बेल आईकॉन व्लिक करा नवीन महत्ति मिलू शक नमस्कार मित्रों एस जी एफ न्यूज मध्य आप स्वागत है मित्रों आज का जो मैं वीडियो बनवला है तो तुम्हारा मैं जे कई लोग प्रश्न विचार ले प्रश्न की आज मैं तुम्हारा उत्तर देना है तो मित्रों वीडियो सुरू करना आधी तुम्हारा एक संगू इच्छित कि आप यूट्यूब चैनल तुम्हें अजू सब्सक्राइब के लिए नसेल तर आवश्यक करा तो बराबर लाइक शेयर आमजी प्रश्न ही तुम्हें कमेंट कराएं विसरू ना तो मित्रों चल आप मेरा जो का प्रश्न विचार है तो मैं तुम्हारा आता वाचन दाखो तो मैं अपन फुड़े उत्तर बगूच नाव है राहुल मानकर गाँव है तरंगाबाद तालुका औरंगाबाद जिरंगाबाद ये प्रश्न विचारता है कि मी आता औरंगाबाद लहतो मजा मी आत्ता औरंगाबादला राहतो फार्म माझ्या घरापासून बावन्न किलोमीटर अंतरावर असणार आहे सुरुवातीला फार्मवर मजूर लावू शकत नाही उत्पन्न उशिरा असल्याने आणि जाणे येणे डेली परवडणारे नाही अशा वेळेस काय करावे मी जर फार्मवर थांबलो काही दिवस तर मन लागणार नाही काय करावे की फक्त रात्रीचा फार्मवर मजूर लावावा आणि दिवसा मी जाऊन फार्मची कामे करावी तर आता राहुल मानकर यांनी हा जो प्रश्न विचारला आहे तर यामध्ये आपल्याला प्रश्नामध्ये यांचे दिसत आहे की यांनी अजून फार्मला सुरुवात केलेली नाही आणि जिथे हे राहतात त्या घरापासून त्यांचं बावन्न किलोमीटर अंतरावर फार्म येईल तर राहुल सर मी तुम्हाला एक स सांगू इच्छितो की एक आपला पाठीमाग एक वीडियो है तेजे डिस्क्रिप्शन मे मैं खाली तुम्हारा डिस्क्रिप्शन मे तुम्हारा खाली लिंक दी तो वीडियो बगा मी शेड़ीला प एक डेली लगना खर्च कितोल मैं तमें संगित है तो आता तो वीडियो बगर तुम्हारा कले नक्की कि आज तुम्हें बावन किलोमीटर अंतरा वो तुम्हें तुम्हार ज्यादा तुम्हें फार्म बांधना है तेज तुम्हें जाऊन तो फार्मच जे का शेड़ फार्म मे शेड़ जे का संगोपन करना है तो तुम्हारा परवडेबल हो नहीं कारण कस होता ये जर आता अपने नौकरी अल तो ती गोष वेगे आते महीन जो महीने का पगार अपने का अकाउंट पर जमा हो बिजनेस मधे नौकरीपेक्षा दुपटी ने अपने स्वतः तथा काम कराए लगत मग आता तुम्हें हा बिजनेस सुरू करना है हे पैली गोष लक्षा आू दया को ही बिजनेस मधे तुम्हें जर एक हजार दिवस टिकला तर तुम्ही त्यामध्ये सक्सेस होता आणि नंतर तुमचा कोणी हात धरू शकणार नाही पण सुरुवातीला जर आता तुम्ही एवढ्या हाल काढणारे आज बावन्न किलोमीटर जाणं आणि बावन्न किलोमीटर येणं हे तुम्हाला असणारे दुसरी गोष्ट म्हणजे तुमच्या फार्मवर मजूर नसणार दिवसाचं त्याच्यामुळे तुमचं म्हणणं आहे की तुम्ही स्वतः तिथं फार्मवर जाऊन थांबणार आहे परंतु तुम्ही या गोष्टीचं या गोष्टीची तुम्ही तयारी ठेवा की आज पर डे एका शेळीला किती खर्च लागणार आहे तुम्हार जाने आना किती खर्च यार है तुम्हें शेड सा तिथिल जागे सा तुम्हें कि भांडवल गुतवना है तुम्हें क्या फार्मे कि शेड़ा ठेवर है हम हा माप मज़ा वीडियो बगितर तुम्हें वह आ पेन घया सर्व कैलक्युलेट करा तो जर तुम रूटीन जो सर्व बसत आल तेवड़ा अपने जवर पैशांच स्टॉक आल तेवड़े तुम्हें पैसे आज तुम्हें क्या जानवर खर्च करना आल तो तुम्हें हे बावन्न किलोमीटर जाने आवन्न किलोमीटर यण ये करूँ तुम्हें तथे शेड़पालन करू शकता आतल जर तुम्हें जर बिजनेस मजे तुम्हें जर नौकरी आल तो तुम्हें नौकरी बगत बगत जर तुम्हारा जर तिथ का करता आल तो तुम्हें करू शकता आता विषय तुम्हें विचार है कि दिवसभर मन लगना नहीं हा एक तुम्हें मेरा प्रश्न टाक है तर आता मन लगाच कस है आता अपने तो कराएच है कारण कि कस है मन लगो अगर न लगो ये का ही अपन घेन देन पकड़ा नहीं आने तुम्हारा एक मेन गोष संगतो जानवरा मे ज्यास तुम्हें शेड़ जा शेड़ी एक एक आसा प्राणी कि एक जागे कहीं थांबत नहीं हिकड़ पड़ तिक पल सारक कहीं ना कहीं ना उच्च पाते जानवर शेड़ी से चालू आते हैं अपने मना की करुण मजे करमणूक होते तुम्हारा तिथ टाइमपास भरपूर आना है तुम्हें आ मेन मजे कस है तुम्हें आज तिथ जा शेड़ज जा शेड़ तिथ चारा पानी खाला पैला तुम्हारा तो दिवस पुरना नहीं अभी वे ये आतंक कस है तुम्हें आता शेड़ा कि सामाना है कि नहीं तेवी डिपेंड है 
माझ्या म्हणण्यानुसार माझ्या सल्ल्यानुसार तुम्ही पाच किंवा दहा शेळ्यापासून सुरुवात करा जास्त तुम्ही काही पाऊल उचलू नका शेडसुद्धा तुम्हाला बांधायचं असेल तर अत्यंत कमी खर्चातच तिथं शेड बांधा सुरुवातीला का जास्त शेडमध्ये पण तुम्ही पैसे गुंतवू नका जरा एक दीड दोन वर्ष तुम्ही अनुभव घ्या त्याच्यानंतर मग तुम्ही चांगल्या प्रकारे तुम्हाला जर शेड डेव्हलप करायचं असेल तर तुम्ही चांगल्या प्रकारे शेड डेव्हलप करा पण सुरुवातीला तुम्ही काही करू नका आणि राहिल्याविषयी तुम्हाला जर एखादं कोणतं ब्रीड पाडायचं असेल तर सुरुवातीच्या आधी तुमच्या आजूबाजूला ज्या काही शाळा असतील ना त्या शाळा तुम्ही घ्या त्या शाळा पाळा आधी त्यांना कसं कशा प्रकारे रोग राहती कसा चारा त्यांना द्यायचा आहे त्यांची वजन वाढ कशी आपल्याला वाढवायची त्यांची पिल्लांची शेळ्यांची डिलिव्हरी कशी होते पिल्लांना कसं दूध पाजायचं काय करायचं अशा बारीक सारी गोष्टी आहेत कसं होतं की घरगुती एक दोन शेळ्या पाळणे आणि व्यावसायिकदृष्ट्या शेळ्या पाळणे यामध्ये जमीन आसमानाचा फरक आहे मग तसं तुम्ही काय करा तुम्ही ते करा आणि हा जो प्रश्न तुम्ही दिलेला आहे की तुमचं मन लागणार नाही तर याची काही काळजी करू नका तुम्हाला तिथं तुमचं चांगल्या प्रकारे मन लागेल आणि चांगल्या प्रकारे जनावरामध्ये आपली करमणूक या शेळ्यांचं पण तसंच आहे तुमचं वेळ कधी निघून जाईल ते तुम्हाला काही ते समजणार नाही आता त्यानंतर तुम्ही एक असा पण मला प्रश्न विचारला आहे की उत्पन्न उशिरा असल्याने जाणे येणे डेली परवडणार नाही आता तुम्हाला म्हणजे तुम्हाला मजूर तुम्ही लावू शकत नाही त्याच्यामुळे का तर तुम्हाला उत्पन्न उशीर असणार त्याच्यामुळे तुम्हाला जाणं परवडणार नाही तर आता सांगायची गोष्ट एवढी की जसं तुम्ही लास्टला पण एक मला विचारलं की रात्रीच्या वेळी म्हणजे रात्रीच्या वेळी तुम्ही विचारताय मला की फार्मर मी मजूर ठेवू का तर आता बघा फार्मर जर तुम्हाला रात्रीच्या वेळेस जर मजूर ठेवायचा असेल जर तुम्हाला तिथल्या तिथे कोण जर इमानदार विश्वासू जर कुठला जर मजूर मिळाला तर तुम्ही ठेवा पण तो विश्वासातला असावा नाही तर काही लोकांवर असे प्रकरण घडलेत की मजूर लोकच तुमच्या त्या शेळ्या गायब करायला कमी पडत नाहीत त्याच्यामुळे तुम्ही एखादा जवळचा विश्वासातलाच व्यक्ती तिथं ठेवा आणि जमलंच तर तिथं जर लाईट वगैरे जर चांगल्या प्रकारे सोय असेल तर तुम्हाला सी सी टी व्हीचं सेटअप जर तुम्हाला ठेवता आलं तर तुम्ही ते ठेवा आणि त्याचे फुटेज जे काय आहे ते तुम्ही मोबाईलवर बघू शकता आणि जसं मी सुरुवातीला पण बोललो हे मजूर लावणे येणं जाणं एवढं तुम्हाला करायचं आहे त्यानंतर शेड फार्म तुम्हाला बांधायचं आहे ह्याचा आधी तुम्ही कॅल्क्युलेट करा कमीत कमी तुम्ही तुम एका वर्षाचं तुम्ही कॅल्क्युलेट करा की एका वर्षापर्यंत तुम्ही किती खर्च करणार आहे शेळ्या कशा प्रोडक्शन देतील प्रत्येक बाजूस सर्वच बाजूस तुम्ही पॉझिटिव्ह विचार करून तुम्हाला चालणार नाही जरा थोडा पॉईंट एक टक्का तरी तुम्हाला निगेटिव्ह विचार तुम्हाला करावा लागणार आहे की एका वर्षामध्ये माझा खर्च किती होणार आहे त्यानंतर माझा खर्च झाल्यानंतर मला त्यातून प्रॉफिट किती मिळणार आहे माझ्या शेळ्या कधी वेतील मला कशा प्रकारच्या शेळ्या घेतल्या पाहिजेत ह्याचा तुम्ही आधी विचार करा आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये मी जो मला काही जी काही लिंक देतो आहे ती लिंक म जर तुम्ही व्हिडिओ बघितला नसेल बघित असेल तर अत्यंत चांगलंच आहे नसेल बघितलं तर तो व्हिडिओ पण तुम्ही बघा तुमच्या नक्की लक्षात येईल की तुम्हाला काय करायचं आहे आणि कसं करायचं आहे लागलीच मदत तर तुम्ही माझ्या व्हॉट्सअपच्या ग्रुपमध्ये तुम्ही आहातच ऑलरेडी काही तुम्हाला कधी प्रश्न पडला तर नेहमी माझं सहकार्य तर सर्वांना चालूच आहे नेहमी मला विचारत जावा आणि तुम्हाला जर तुमचं मन लागत नसेल ना माझ्याबरोबर चॅटिंग करत जावा तुम्हाला काही प्रश्न विचारायचे असतील मला विचारत जावा मी तुम्हाला सहकार्य करेल ते जर तुमचं जर मन लागत नसेल फक्त हे लक्षात घ्या की तुमची बाकीची जी काही तयारी आहे तुमचं जे फायनान्स आहे तुमचं बाकीची जी काही तयारी ती तुम्ही आधी बघा किती आहे आणि त्यातून तुम्हाला आधी खर्च करावं लागणार नंतर मग तुम्हाला तीन वर्षानंतर तुम्हाला ते उत्पन्न चालू होईल हे आज तुम्ही सोशल मीडियावर जे बघताय व वर्षाला एक कोटी कमाई मिळते आणि वर्षाला दहा लाख आणि पन्नास लाख कमाई मिळते त्याच्यावर तुम्ही काही जाऊ नका जे आपल्याला म्हणजे कसं आहे की प्रॅक्टिकली गोष्ट वेगळी असते आणि असं बागाबागीची गोष्ट वेगळी असते त्यामध्ये भरपूर जण अडकलेले आहेत तर स्वतः तुम्ही बघा जास्त व्हिडिओ का मी लांबवत नाही कारण कसं आहे तुम्हाला हा एक विषय समजेल तर बाकीचे जे काय आपले हा चॅनल जे पाहणारे आहेत ते म्हणतात की सर्व उगचच व्हिडिओ वाढवत आहेत तर असं काही गैरसमज करून घेऊ नका तर तुमचे पण मित्रांनो अजून काही प्रश्न असतील तर अशा प्रकारे मला व्हॉट्सअपवर विचारा हाय हॅलो म्हणू नका मी मागच्या व्हिडिओमध्ये पण सांगितलं आहे की मला प्रत्येक हाय हॅलो म्हटल्यानंतर मला त्याचं रिप्लाय द्यायला जमत नाही आणि माझा कॉल पण उचलला नाही गेला तर व्हॉट्सअपवर तुमचा नाव पत्ता आणि तुमचा काही प्रश्न नाही तुम्हाला टाका तुमचं निवारण केलं जाईल
मात्र आता व्हिडिओ संपवण्यापूर्वी तुम्हाला अजून एकदा सांगतो आपलं यूट्यूब चॅनल तुम्ही अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर अवश्य करा आणि लाईक शेअर करायला पण तुम्ही विसरू नका धन्यवाद